para nosotros como gobierno de México es fundamental que todos los esfuerzos que se hagan en las regiones den la posibilidad a las manos locales y a los talentos locales que los hay en todo el país para trabajar en esta, en esta reconstrucción. Estos templos fueron construidos por manos de aquí, pues naturalmente tienen que ser restaurados y recuperados por manos y talento de aquí, entonces estamos felices de que Ángel de Pinotepa Nacional Oaxaqueño, formado en el INA, en las mejores es que, escuelas es que, es que, de México, esté este al frente de esta obra gorda. Pues muchas gracias a los dos. Díganos, sí. Ángel, para que lo escuchen los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Bueno, pues mi empresa Conservar es una empresa oaxaqueña, ya de más de 20 años de experiencia. Me ha tocado, ya, ese es mi cuarto temblor en Oaxaca desde el 99, y ha tocado varios temblores. Y el director Diego me lo ha encontrado en varias obras en el Istmo. No hemos parado también junto con, con el equipo de Lina. Y bueno, yo soy de Pinotepa Nacional Oaxaqueño, estudié en la Escuela de Restauración y Conservación de México, que pertenece a Lina precisamente. Y pues estamos en Oaxaca desde aquel entonces y seguiríamos en Oaxaca precisamente apoyando el patrimonio, que es lo que, lo que me gusta y lo que me, me llena. Queridas paisanas y paisanos, el día de hoy me encuentro en Oaxuapan. Quiero decirles que estamos muy entusiasmados porque el día de hoy, gracias a un apoyo muy importante del gobierno federal y le doy la bienvenida a la secretaria de Cultura Alejandra Frausti y por supuesto en presencia de la presidenta municipal, mi amiga Juanita de Guaguapa, queremos informarles que ha concluido la reconstrucción de la Catedral de San Juan Bautista aquí en Guaguapa. Yo quisiera que sea la secretaria la que nos comparta toda la información. Gracias, gracias gobernador. Aquí podemos observar en dónde estamos, justamente en una tierra de profunda cultura y agradecerte gobernador tu bienvenida y a los expertos de restauración, a los expertos arquitectos que han hecho un trabajo minucioso y profesional y quiero agradecer al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, el entregar esto no solo como un edificio emblemático del siglo XVIII con intervenciones importantes, sino como un espacio para una comunidad, una comunidad que se reúne y se reconstruye en un momento donde estamos reconstruyendo la vida social, donde estamos reconstruyendo el encuentro donde nos estamos cuidando, donde nos cuidan sus ciudadanos, sus autoridades, con enorme patrimonio cultural. Entonces, pues, la entrega de, este, de esta Catedral de San Juan Bautista es un ejemplo más del deber cumplido y del compromiso que tenemos los tres niveles de gobierno con la organización eclesiástica y, por supuesto, con el pueblo de Oaxaca. Muchas gracias, gobernador. Padre Vámonos. Rogelio, ¿quiere dar unas palabras? Pues son estos momentos muy significativos para todos nosotros. Por una parte, las autoridades que han cumplido con un deber, que han mostrado su generosidad, el cuidado que tienen de nuestro tesoro nacional. Y es muy satisfactorio el que ahora podamos retomar la vida como la traíamos, pero sí ir restaurando pues, lo que hasta un, hace unos momentos habíamos perdido. Muchísimas gracias por su presencia, pero sobre todo por el apoyo que le han dado a esta Tierra del Sol, esta catedral que fue afectada por el sismo del 2017. Nos han explicado los arquitectos que llevaron eh, los trabajos y no se llevaron meses, se llevaron más de dos años, pero ya está concluida. Y qué bueno que con esto cumple el Gobierno de México en el tema de la entrega de nuestro monumento histórico para los guajuapeños y guajuapeños. Debemos de ver esto como un testimonio que los desastres son momentos de fortaleza y que con compromiso, trabajo en equipo, podemos salir adelante. Seguiremos reconstruyendo Oaxaca y saldremos adelante de esta pandemia. Por favor, secretaria, agradecele al presidente Andrés Manuel López Obrador ese gran compromiso que hoy hemos construido a favor de lo más importante, las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Llevaré su mensaje, gobernador. Gracias, gracias.